एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी ज़ीरो फाइव यानी कि बीए पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में जिसका हम ऑलरेडी सेट बी सॉल्व कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एंट्रेंस के हिसाब से और इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तक सॉल्व कर लिया था अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से स्टार्ट करेंगे आज हम फिफ्टी वन है द साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंसेस एम्फेजिस ऑन ए एम्पेरिज्म एम्पेरिज्म क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द गैलवन वैली इज इन डी ईस्टर्न लद्दाख क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द डॉकलम मिलिट्री फेस ऑफ फेस ऑफ हैपेंड बिटवीन बी इंडिया एंड चाइना क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर एल ओ सी इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन सी इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विशाखा एंड अदर्स वर्स स्टेट ऑफ राजस्थान केस परटेंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज डी सेक्शुअल हेरसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हु एमंग द फॉलोइंग डेवलप द नेशन ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम डी अमृता सेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट डी स्पीकर ऑफ लोकसभा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मैथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस बी स्विट्जरलैंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हुमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट सी सुंदर लाल बहु बहुगुना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कॉर्ट्स फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अनलॉफली डिटेन्ड सी हैबियस कॉपस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट आंसर इज डी आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विद डी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डी टू प्रोवाइड एफर्मेटिव एक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हु अमेंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आंसर इज डी अरुंधति रॉय क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सचार कमिटी ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया सी ओमिन कैंडी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी टू स्टेटमेंट्स आर गिवेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन followed by two conclusion one and two you have to take the two statements to be true even if this seem to be at various variance from commonly known facts read the conclusions and then decide which of the following given conclusions logically follows from the given two statements disregarding the known facts give answers answers mein aapko dena hai ki on, if only conclusion one follows if only conclusion two follows aise karke hai तो मैं आपको इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी जो आपको करने होंगे यहाँ पे ऐसे आंसर्स दिए हुए हैं तो सिक्सटी सिक्स का आंसर है आंसर नंबर डी सिक्सटी सेवन का आंसर है अगेन आंसर नंबर डी सिक्सटी एट का आंसर है आंसर नंबर सी सिक्सटी नाइन का आंसर है आंसर नंबर बी ऑप्शन बी यानी सेवेंटी का आंसर है ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन टू सेवेंटी फाइव इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाई टू एजम्शन एंड एजम्शन इज समथिंग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड साइड विच ऑफ दसम्शन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट अगेन यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं इस तरीके से और हमें इन्हीं आंसर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन ये है और आंसर्स इनके अकॉर्डिंग करना है तो मैं अगेन बताती हूँ कि सेवेंटी वन का आंसर है डी सेवेंटी टू का आंसर अगेन डी सेवेंटी थ्री का आंसर है डी सेवेंटी फोर का आंसर है ए और सेवेंटी फाइव का आंसर भी है डी सेवेंटी फाइव ये है सेवेंटी फाइव का आंसर भी है डी सेवेंटी फाइव अब हम चलते हैं सेवेंटी सिक्स पे स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू करेक्ट इट बाइबल सेज दैट द सन गोज राउंड द अर्थ आंसर इज 
ए द बाइबल सेज दैट द सन गोज राउंड द अर्थ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू करेक्टेड द ताज महल इज सिचुएटेड एट द आगरा आंसर इज द ताज महल इज सिचुएटेड एट आगरा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट चूज द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इफ एनी थिंग गो रॉन्ग आई विल बी ब्लेम्ड आंसर इज बी इफ एनी थिंग गोज रॉन्ग आई विल बी ब्लेम्ड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन चूज द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस द बॉय फॉल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग आंसर इज सी द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग क्वेश्चन नंबर एटी चूज द करेक्ट प्रपोजिशन अ गर्ल वेंट पास दैम ऑन अ बाइक ए अ गर्ल वेंट ऑफ दैम ऑन अ बाइक क्वेश्चन नंबर एटी वन फाइंड आउट द एम्फेजिंग एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस Your excuses are completely unbelievable. Unbelievable. C completely. Question number eighty two. Find out the collective noun in the following sentence. Cattle were grazing in the field. Answer is B. Cattle. Question number eighty three. Find out the phrasal verb in the following sentence. The thieves hope to get away with the crime. C. Get away. Question number eighty four. Find out the modal verb in the following sentence. You could ask your dad to help us. Answer is C. Could. Question number eighty five. Find out the gerund in the following sentence. Running is a good way to keep fit. Answer is A. Running. Question number eighty six. Find out the quantifying determinant in the following interrogative sentence. Does the teacher give you the much homework? Answer is B. Much. Question number eighty seven. The superlative form of the word difficult is D. Most difficult. Eighty eight. The pen is mine. In this sentence, the word mine is a. Answer is C. Possessive pronoun. Question number eighty nine. Find out the correct and direct speech of the following sentence. I live in a house by the sea. Said Sana. Answer is D. Said Sana said that I lived in a house. By the sea. Question number ninety. Find the subject in the following sentence. Kalpana Chawla died during her travel in space. Answer is C. Died. Question number ninety one. Find the predicate in the following sentence. All roads led to happiness. Answer is C. Led to happiness. Question number ninety two. The synonym of solidarity is. Answer is C. Affinity. The antonym of freedom is question number ninety three. Answer is C. Subjection. Question number ninety four. Which one of the following pairs of words is a homonym? Homonym. Answer is B. Mad insane. Question number ninety five. The meaning of the phrase "down to earth" is C. Practical. Question number ninety six. The meaning of the proverb "poverty is no sin" is Answer is A. A person should not be regarded as inferior or culpable simply because they are economically disadvantaged. Question number ninety seven. What is the meaning of teach a man to fish? Answer is A. Teaching someone how to do something is more helpful to them in the long run than just doing it for them. Question number ninety eight. Ellipsis. Ellipsis mark in punctuation is used. Answer is C to indicate a phrase to show that someone else has written or said it. Question number ninety nine. Tell me the truth is A an imperative sentence. Question number hundred. यहाँ पे missing है शायद. पर hundred का answer मैं आपको बता देती हूँ. Hundred का answer है C. आह जो भी उसका question है वो मैं comment section में डाल दूँगी. That was it for the video. Thank you.